kusema serikali tutaendelea kuhakikisha kwamba wanapata fedha wanapata vitendea kazi ili waendelee kutekeleza jukumu lao la kufanya utafiti hapa nchini la pili la pili wawekezaji wetu na wadau wengine wote wa maendeleo wameziona tari, wameziona fursa zetu kulingana na takwimu ambazo nimezisoma hapa takwimu za kilimo takwimu za mifugo walizoziona hapa tunawakaribisha sana nchi kwetu katika uwekezaji wa inchi kwa sababu unapozungumzia kwa mfano wazungumzia taifa lina mifugo lina ngombe milioni 30 eh ni rasilimali nyingi sana hizo. Kwa hiyo wawekezaji wanakaribishwa katika viwanda vya, vya, vya nyama, viwanda vya maziwa, viwanda vya ngozi, wote wanakaribishwa. Lingine lingine hapa ninalotaka kulisisitiza kuri, kuri, kuri ni ni hili swala la sensa. Sensa ya mifugo na ya kilimo. Hii lazima tufanye. Hii wakurugenzi wote wakurugenzi wote wa, wa taasisi za, tak, za takwimu ni lazima tufanye hatuna hatuna njia mbadala lazima tufanye sensa mwaka huu jao huu wa fedha wa 2018 2019 ili tuweze kujua exactly hizi sekta zetu zinavyoenenda na kwa sababu kwa kweli ndio uti wa mgongo wa uchumi wa nchi yetu na ndio hasa ukizungumzia viwanda hasa unazungumzia hizo sekta. Kwa hiyo ni lazima tufanye sensa hiyo. Kwa hiyo lazima fedha zipatikane kutoka serikalini lakini vile vile wadau wetu wa maendeleo na bahati nzuri nazungumza mko hapa na nikiwaangalia mnanisikiliza kwa makini sana. Najua mnakubaliana kabisa kwamba mtachangia katika gepu tutakala ulipata ili tuhakikishe kwamba tunafanya sensa mwaka ujao huu wa fedha bila kukosa ili nchi yetu iweze kuwa na mipango iliyo bora zaidi. Nimeelezwa kuwa nimeelezwa kuwa utafiti huu ulifanywa mara mbili yani mwaka 2014 2015 na mwaka 2016 2017 ambao ndio utafiti tuliyo nao sasa. Na matokeo yake na, matome, na matokeo yake yalitumika katika kupima mchango wa shughuli za kilimo katika pato la taifa. Takwimu zinaonyesha kuwa mwaka 2014 uchumi ulikuwa kwa asilimia saba. Wakati mwaka 2017 uchumi umekuwa kwa asilimia saba point moja. Mchango wa shughuli za kilimo mwaka 2014 ulikuwa asilimia nane point nane. Wakati mwaka 2017 ilikuwa asilimia point moja. Mwaka 2015-16 shughuli za uzalishaji viwandani zilitumia malighafi zenye thamani ya takriban bilioni nne point tatu. kutoka katika shughuli za kilimo viwanda shughuli za kilimo viwanda vya kuchakata viwanda vya kuchakata vya kuchakata nyama vilitumia asilimia 13.3 ya thamani ya malighafi kutoka kwenye kilimo vikifuatiwa na viwanda vya kuchakata mazao ya nafaka ya waunga ambao vilikuwa na asilimia 17.4 na viwanda vya kuchakata matunda na mboga mboga zilitumia asilimia 11.3 na thamani ya malighafi kutoka kutoka katika shughuli ya thamani ya malighafi kutoka katika shughuli za kilimo kwa takwimu hizi ni zahili kuwa kila mwananchi na viongozi wote hususan ni sisi waheshimu wa bunge tuna kazi kubwa ya kuhamasisha uwe, uweke, uwekezaji katika uwekezaji wa hali ya juu katika shughuli za kilimo shughuli za mifugo misitu na uvuvi ni dhahiri kuwa viwanda vipatavyo 3336 vinahitaji malighafi kutoka katika shughuli za kilimo misitu mifugo na uvuvi napenda nitumie nafasi hii kuwaomba watumiaji wa takwimu hizi wazitumie kwa manufaa ya kufuatilia na kutathmini mipango ya maendeleo ya sekta hii ya kilimo, mifugo na uvuvi na si vinginevyo. Nalisemea hili kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti takwimu zinapotolewa asitokee mtu yeyote yule kwa ajili ya kujipatia umaarufu wa kisiasa au umaarufu mwingine. E, ni kwa maana ya kwamba sheria ya takwimu ya mwaka ya sheria namba tisa ya mwaka 2015 itachukua mkondo wake kwa mtu yeyote atakaye potosha matokeo ambayo leo hii utayatangaza mheshimiwa mheshimiwa mgeni rasmi na sio kwa upande wa Tanzania bara tu na kwa upande wa Tanzania Zanzibar matokeo yameendelea kuonyesha kwamba Tanzania bado ni nchi ya pili katika bara la Afrika kwa kuwa na mifugo mingi kwa mujibu wa sensa ya mwisho ya, ya kilimo na mifugo iliyofanyika mwaka 2007 2008 Tanzania ilikuwa na ngombe wapatao milioni 
2275 mwaka 2015 tulikuwa na ngombe wapatao milioni 25812 1224 na kwa mwaka 2016-17 Tanzania ina ngombe wapatao milioni 30672